অজাজিরা ডকুমেন্টারি অল দা প্রাইম মিনিস্টার্স ম্যান সম্পর্কে আশা করি এটাই লাস্ট আলাপ অ্যাটলিস্ট লেটস হোপ সেটা করে শেষ করে দিই সেটা হচ্ছে যে এটা নামটা ইটস সেলফ অল দা প্রাইম মিনিস্টার্স ম্যান এটা কোথ থেকে আসলো এবং এটা বেশ ইন্টারেস্টিং একটা চেইন আছে এবং সেখানের আমরা বোধ হয় অনেকেই আলোচনা অলরেডি শুনে গেছি যে অল দা প্রেসিডেন্টস ম্যান একটা হচ্ছে ইয়ে হয়েছিল মুভি হয়েছিল তো সেটা সম্পর্কে সম্ভবত একটু পর্যন্ত আমরা অনেকে শুনে ফেলছি অলরেডি কিন্তু আই ফাউন্ড আউট যে এটা আসলে এই চেইনটা গোজ লং ওয়ে ব্যাক সেটা ইন্টারেস্টিং সেটা একটু ব্যাখ্যা করবো আর কি জাস্ট কুইকলি তো সেটা হচ্ছে যে প্রথমত অল দা প্রেসিডেন্টস ম্যান যে মুভিটা সেটা হয়েছে বেস্ট অন আ বুক বইটা হচ্ছে রিচার্ড নিক্সন আমেরিকার রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট ছিল তো সে হচ্ছে ইম্পিচড হয়েছিল না এই রিচার্ড নিক্সন অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি ইম্পিচড হয় নাই সে হচ্ছে ইয়ে করছিল পদত্যাগ করে ফেলছিল তার আগে রাইট যখন ইম্পিচমেন্টের আলাপ শুরু হয়েছে সে প্রমাণিত হয়ে গেছে সে দোষী তখন সে আচ্ছা ব্যাকগ্রাউন্ড একটু বলে দেখ কী কী হয়েছিল সেখানে সো রিচার্ড নিক্সন হইতেছে একজন রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট সে হচ্ছে ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কনভেনশন ডিএনসি সেটার হেডকোয়ার্টার হইতেছে ওয়ার ট্যাপ করছিল গোপনে হয়তো সে ট্যাপ সেট করছিল সে প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় তার নির্দেশে তার ইয়েতে তো সেটা যখন আবিষ্কার করা হইলো তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে সে প্রাথমিকভাবে অবশ্যই অস্বীকার করছে পরবর্তীতে প্রমাণাদি যখন বের হয়েছে ওই যে যে বইটা বের হয়েছে যে এই ওয়াশিংটন পোস্টের সাংবাদিকরা হচ্ছে এটা ফাইন্ড আউট করছে তারপর তারা প্রমাণ উপস্থাপন করছে সেটার ভিত্তিতে মুভি হয়েছে তারপর জিনিসটা আরও স্ক্যান্ডালটা আরও সামনে আসে এটাকে বলা হয় ওয়াটার গেট স্ক্যান্ডাল আমেরিকার ইতিহাসে খুব বিশাল একটা ক্যালেঙ্গার আর কি এটা সো ওয়াটার গেট স্ক্যান্ডালে সেটাই হয় আর কি তো পরবর্তীতে এটা যখন প্রমাণিত হয়ে যায় রিচার্ড নিক্সন এটার সাথে জড়িত ছিল তখন হচ্ছে তার ইম্পিচমেন্ট তাকে ইম্পিচ করার আগে তাকে ইম্পিচ করা মানে হইতো সে ইয়ে থেকে সরণ অফিস থেকে সরাইয়া দেয় তাকে ইম্পিচ করার আগে আগে সে পদত্যাগ করে তো না সে ইম্পিচ হয় না রাইট আমি বলে ফেলছিলাম না ইম্পিচ হয় না টেকনিক্যালি স্পিকিং তো সেইটা হইতো সে অল দ্য প্রেসিডেন্টস ম্যান তার লোকজন মিলে এই কাজটা করে তো সেই বই সেই মুভি সেইখান থেকে আসছে আমাদের অল দ্য প্রাইম মিনিস্টার্স ম্যান রাইট নাও এই যে অল দ্য প্রাইম মিনিস্টার্স ম্যান অল দ্য প্রেসিডেন্টস ম্যান এটাও অলসো ডাজন স্টার্ট উইথ রিচার্ড নিক্সনের স্ক্যান্ডাল এটা গোজ ইভেন ফার্দার ব্যাক সেটা হচ্ছে নাইনটিন ফোর্টি সিক্সের দিকে একটা মুভি হয়েছিল অল দ্য কিংস ম্যান রাইট না এই যে এই পেছনের দিকে যাওয়াটা এই পেছনের দিকে যাওয়াটা আমি জানছি ইন্টারেস্টিংলি এই কারণে কারণ হচ্ছে আমার ছেলে যে রাইমস দেখে সেই রাইমসের মধ্যে হামটি টামটি একটা খুবই ফেমাস নার্সারি রাইমস ওয়েস্টে রাইট তো সেখানে একটা লাইন আছে যে অল দ্য কিংস অল দ্য কিংস হর্সেস অ্যান্ড অল দ্য কিংস ম্যান কুডন পুট টুগেদার হামটি এগেন তো এই ঘটনার মধ্যে স্ক্যান্ডালের মধ্যে দেখতেছি অল দ্য প্রাইম মিনিস্টার্স ম্যান অল দ্য প্রেসিডেন্টস ম্যান ওর মধ্যে আবার দেখতেছি রাইমসের মধ্যে অল দ্য কিংস ম্যান তো ইট ক্যান্ড অফ রেঙ্গে ব্যাল লাইক ঘটনা কি এখানে একটা কানেকশান দেখা যাচ্ছে রাইট তারপর আই স্টার্ট এ ডিগিং এবং দেখলাম যে ও খুবই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার এটা আরও গোজ ইভেন আ লট ফার্দার ব্যাক সেটা হচ্ছে যে অল দ্য কিংস ম্যান এই যে একটা হচ্ছে মুভি হইছে নাইনটিন সেই মুভিটা তো আবার হইতেছে ইন্সপায়ার্ড বাই এই যে হামটি ডামটি যে নার্সারি রাইম খুব ফেমাস এখানকার সেই রাইমসের মধ্যে যে অল দ্য কিংসম্যান কথাটা আছে সেখান থেকে না নার্সারি রাইমস যে হামটি ডামটি সেটার মধ্যে কোথেকে আসলো অল দ্য কিংসম্যান কথাটা সেইটা আসছে আবার এখানে হচ্ছে আমেরিকার সাউথে কি একটা হিস্ট্রি আছে সেখানে কিং এর হইতেছে মানে এইরকম আর কি স্ক্যান্ডাল স্ক্যান্ডাল জড়িত ছিল সেটার সাথে কিং এর সাথে লোকজন জড়িত ছিল তো সেখান থেকে আসছে অল দ্য কিংসম্যান তো তারপর থেকে হইতেছে যত ধরনের স্ক্যান্ডাল আছে যেখানে যারা প্রভাবশালী বা পাওয়ারের সর্বোচ্চ স্ট্রাকচারে থাকে হায়ার আর কি টপে থাকে তারা যখন স্ক্যান্ডাল করে তাদের আশেপাশের লোকজন সেইগুলোর সাথে জড়িত থাকে তখন সেটা হয়েছে অল দ্য কিংসম্যান ওই ওই একটা মানে সেইংয়ের মতো হয়ে গেছে একটা ফ্রেজের মতো হয়ে গেছে তো সেইখান থেকে অল দ্য কিংসম্যান সেই ঘটনা থেকে আসছে রাইমসে রাইমস থেকে আসছে মুভিতে সেই অল দ্য কিংসম্যান মুভি বা রাইমস সেখান থেকে আসছে অল দ্য প্রেসিডেন্টস ম্যান সেইখান থেকে আসছে অল দ্য প্রাইম মিনিস্টার্স ম্যান বাংলাদেশে এখন রাইট সো এই হচ্ছে ঘটনা এই হইতেছে ব্যাকগ্রাউন্ড এই হইতেছে চেইনটা যেভাবে আসছে ইন্টারেস্টিং এবং আমি আমার ছেলের রাইমস দেখতে গিয়ে এটা দেখে খুবই মজা পাইলাম যে হুম দেয়ার ইজ এ কানেকশান আই ক্যান সি হিয়ার তারপর খুঁজে পাইলাম যে এটা আসলে গোজ আ লং ওয়ে ব্যাক আর কি সো এটা একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার রিলি কিউরিয়াস রাইট তো সেটা চাইলে আমাকে শেয়ার করতে ভেরি কুইকলি